मारधर शिकार छात्रलीग नेता अनोर हुसें नईम एख हासपाले भर्ती তিনি জানান ঘটনা শনিবার রাতের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা এখন রাষ্ট্রপতির এপিএস মামুনের ফোন পেয়ে শাহবাগের বার্ডেম হাসপাতালের সামনে যান তারা জানতে পারেন বিরোধ চলছিল মামুন এবং এডিসি হারুনের মধ্যে আমাদের বড় ভাই আছেন 31 বছর শরীর এখন রাষ্ট্রপতির এপিএস এবং এডিসি হারুন ওনার মধ্যকার ঘটনা তো আমি যাওয়ার পরে যা দেখি যে ওনাদের মধ্যে একটা কথা গালাগালি হয় এবং আমরা সেখানে মিটমাট করার চেষ্টা করি তিনি জানান সিভিল পোশাকে ছিলেন এডিসি হারুন ছাত্রলীগ নেতাদের উপস্থিতি টের পেয়ে ডেকে আনেন পুলিশ ফোর্স এক পর্যায়ে নেতাদের ধরে নিয়ে যান শাহবাগ থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার রুমেই উপরজুপুরি কিল ঘুষি লাথি মেরে গুরুতর আহত করেন ছাত্রলীগের তিন নেতাকে আমার এখানে চার আটটা শিলেল শিলি লাগছে ঠোঁটে अनैतिक सम्पर्क कारण उपस्थित छो স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন এডিসি হারুন অন্যায় করে থাকলে তার সাজা হবে আমাদের কাছে এই ঘটনাটা কি প্রথম উল্লেখযোগ্য ভাবে আসছে আমরা এটা দেখেনি আমরা এটা নিয়ে আমরা কাজ করছি অবশ্যই আপনারা তার অন্যায় যতখানি অন্যায় করছে সেই ধরনের পানিশমেন্ট তার বক্তব্যের কিছুক্ষণ পরই আদেশ আসে হারুনকে রমনা জোন থেকে প্রত্যাহারের আমার কি একটা কপাল ফর ফর বেটার অর ওয়ার্স দেশে যখনই একটা আলোচনার কেউ কেন্দ্রে বিষয়বস্তু হয়ে উঠে আসেন আমি খুব অবাক হয়ে দেখি সে আমার ফ্রেন্ড শুধু ফ্রেন্ডই না আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড এটা কেন হচ্ছে এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার অ্যাট দিস রেট দেখা যাবে আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড যারা আছে কেউ আর বাদ নাই সকলেই জাতীয় আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে আমার আর কোন ফ্রেন্ডরা জাতীয় আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে ঠিকঠাক টাচ করে নি খুবই আনখ্যানি একটা ব্যাপার কোভিড প্যান্ডেমিকের সময় বাংলাদেশ বঙ্গ ভ্যাক্স টিকা আবিষ্কার করতেছে কোভিডের বিশাল একটা হাইপ সারা দেশে তখন আসিফ মাহমুদ একজন ভদ্রলোক সারা কান্না করছিলেন ক্যামেরার সামনে কান্না করে সারা দেশের হিরোতে পরিণত হয়েছিলেন তোলপার তারপর জানা গেছে যে উনি ওনার ব্যাচের ফার্স্ট বয় ছিলেন দেশের বাইরে থেকে পড়াশোনা করে আসতেন রিসার্চ করে আসতেন উনি দেশের ভবিষ্যৎ সারা দেশে তোল পার রিপোর্টিং বড় রিপোর্টিং সকল মিডিয়াতে ওনাকে নিয়ে রিপোর্টিং ইন্টারভিউ সকল চ্যানেলে রাইট ও আমি দেখি যে ও মা এটাই আসিফ ভাই তো আমার ফ্রেন্ড তারফি আজিজের হচ্ছে হাজব্যান্ড সো আমাদের ডিপার্টমেন্টে আমার ব্যাচের ক্লোজেস্ট যে কয়েকজন ফ্রেন্ড ছিল না মানে এক ব্যাচে তো সবাই ক্লোজ ফ্রেন্ড হয় না রাইট একদম ক্লোজ ফ্রেন্ড মানে আমাদের সার্কেল বেসিক্যালি যেটা আমার ডিপার্টমেন্টের সেইখানে যে মেয়ে কয়েক কয়েকজন ফ্রেন্ড আমার ক্লোজেস্ট তিন চারজন তার একজন হচ্ছে তারফি তার হাজব্যান্ড দেখতেছি সেই আসিফ ভাই ওকে এখন যে খবরে আসতেছে আমরা দেখব যে ভদ্রমহিলা এই ঘটনার সাথে জড়িত যে রিপোর্টটা দেখলাম সঞ্জিদ আফরিন নিপা নিপা হিসেবে খবরা খবর আসতেছে না আসতেছে সঞ্জিদ আফরিন হিসেবে কিন্তু আমরা তাকে নিপা নামে ডাকি জানি তার ডাক নাম নিপা সে হইতেছে আমার যে ইউনিভার্সিটির আমার ডিপার্টমেন্টের আমার ব্যাচের যে ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ড দুই তিনজন একজন তো তার সেই সে একজন হচ্ছে সঞ্জিদ আফরিন নিপা আমি তাকে দেখি শখ মানে আমি সোয়েল শখ আমি কী ব্যাপার কি হচ্ছে এটা কি মানে মানে নিপা হঠাৎ করে আলোচনায় কেন কী হইতেছে সেটাতে যাওয়ার আগে আরেকজন আমার ফ্রেন্ড যে সে জাতীয় আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে এটার এটা হয়েছে প্রথম আলোর একটা রিপোর্ট আজকে থেকে কয়েক বছর আগে আমি তখন নিউজে চলে আসছি তো হঠাৎ করে দেখি আমার ফ্রেন্ডরা অন্যান্য ফ্রেন্ড আমাদের ব্যাচারি অন্য ফ্রেন্ড যারা হচ্ছে এই মুহূর্তে সরকারি কর্মকর্তা যা বিশেষ দিয়ে হয়েছে তারা দেখি বিশাল আন্দোলন গড়ে তুলতেছে যে কি আমাদের এক ফ্রেন্ডের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের খ্যাক জোট হইতে হবে বাংলাদেশ এক সমিতি গ্রুপিং আর কি গ্রুপিং সমিতি চলতেছে সো এখানে যারা সমিতি করতে সেটা সকলেই আমার ফ্রেন্ড লাইক একেবারে কাছের ফ্রেন্ড শুধু ব্যাচের ফ্রেন্ড না বললাম তো ব্যাচের মধ্যে তো সবাই ফ্রেন্ড হয় না ব্যাচের মধ্যে আবার যেগুলো ক্লোজ ফ্রেন্ডের মধ্যে একজন আছে সো দেখতেছি যে ফেসবুকে পোস্ট দিচ্ছে যে আমাদের ফ্রেন্ড তুষারের বিরুদ্ধে হচ্ছে ষড়যন্ত্র হচ্ছে আমরা একজোট এই সেই ঐক্য কথা পুরো খবরটা পড়লাম ও শেয়ার করছে সেই লিঙ্কটা থেকে খবরটা পড়লাম প্রথম আলোর পরে দেখি যে কে কার কী নিয়ে কী আলোচনা দেখি তুষার আহমেদকে নিয়ে আলোচনা আমি না আরে তুষার কী নিয়ে এবং যেটা পড়লাম খবরে যে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দুর্ব্যবহারের এবং সে সকলের সাথে খুব দুর্ব্যবহার করে খবরটা পড়ে আমি একই সাথে মজা পাইলাম এবং হতাশও হইলাম মজা পাইলাম এই কারণে যে তুষারকে আমরা যারা চিনি আমাদের ব্যাচার আমরা সবাই আমরা এই খবরটা যে কী পরিমাণ ট্রু আমাদের চেয়ে বেশি কেউ জানে না ওর 
ওর ব্যবহারগত সমস্যা বা ত্রুটি যে আছে এটা আমরা ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ার থেকে আমরা ইভেন সারা পর্যন্ত জানি আই ডোন্ট নো হোয়াট ইট ইজ বাট লাইক সে সম্ভবত ইদার ম্যানার্স জানে না অথবা হয় ম্যানার্স জানে না অথবা তার পার্সোনালিটিটা এরকম রাই সে কথা বলতে পারে না বেসিক্যালি সারদের সাথে একটা প্রশ্ন করলে মনে হয় জানি সারদের সাথে ঝগড়া করতেছে বেয়াদবি করতেছে এরকম সো আমরা ফার্স্ট ইয়ার থেকে জেনে আসছি যে অ্যাটলিস্ট তুষার একটা খান্তি আছে সে হইতেছে ভদ্রতা জানে না ব্যবহার ভালো না লেস পুরিট দিস ওয়ে সো প্রথম আলো রিপোর্টে পড়তেছি যে তার আশেপাশে সবাই তার ব্যবহারের কারণে বিরক্ত এবং সেইখানে সে তো অবশ্যই গণ্ডগোল লাগাইছে দেখে এই খবরে প্রথম আলোতে রিপোর্টে উঠে আসছে সো আমি খবর পড়ে আমি অবাক সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছে এই কারণে যে আমার ফ্রেন্ড সে সেও এখন বিসিএস ক্যাডার সে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে গ্রুপ খুলে সে সংগ্রামী আন্দোলন গড়ে তুলতেছে যে তুষারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে অথচ সে সবচেয়ে ভালো করে জানে যে এই অভিযোগ সত্য তুষারের এই সমস্যা আছে এখন হইতেছে কি গ্রুপিং সমিতি বানাইতে হবে ওকে সো এসে আর এক ফ্রেন্ড গেল আলোচনার কেন্দ্রে না এখনই ঘটনায় যে আমার ফ্রেন্ড এটা একটু দুঃখজনক মানে এক ফ্রেন্ড তো হইতেছে খুব ভালোভাবে আলোচনা আসছে ওর হাজব্যান্ড সারা বাংলাদেশের একটা ভালো প্রশংসিত হয়েছে আমার কেন আর এক ফ্রেন্ড তো নিদ্রিত হয়েছে দেখে প্রথম আলো জাতীয় রিপোর্টিংয়ের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে আর এখন যে ফ্রেন্ড আমার যে নিপার কথা বলবো এটাকে একটু দুঃখজনক কারণ কারণ বলতে হচ্ছে যে এটা বললাম যে আমার সবচাইতে ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ড যদি আমার নাম নিতে হয় পাঁচ ছয় সাতজনের তার মধ্যে নিপা একজন আর মেয়েদের মধ্যে যদি নিতে হয় আমাকে দুইজন তিনজনের নাম দিতে হলে নিপা তাদের মধ্যে একজন শুধু ক্লোজ ফ্রেন্ড বললে আসলে মনে হয় একটু ভুল হবে আমি পরবর্তীতে জানতে পারছি নিপা তুই যদি আমার আলোচনা দেখিস দেখে থাকিস সেই আলোচনা যদি শুনে থাকিস প্লিজ পরবর্তীতে জানতে পারছি যে নিপা নাকি আমাকে পছন্দ করতো আমাদের এক ফ্রেন্ডই বলছে যে নিপা তোকে পছন্দ করতো কিন্তু তুই সিরিয়াসলি নিজি না বিষয়টাকে নিপা তুই কি আমাকে পছন্দ করতি বা এনি চান্স মেয়েটা কিন্তু অনেক লম্বা আমার চেয়ে লম্বা তো এই কারণে সে যদি পছন্দ করেও থাকে আমি আসলে বিষয়টাকে আন্ডার এস্টিমেট করছি এখানে একটা লম্বা মেয়েরা যে লম্বা ছেলে চায় সেখানে আমার চেয়ে লম্বা মেয়ে আমাকে পছন্দ করবে তো হইতেই পারে না যাক এটা পরবর্তীতে আমার লাইফ আরও ঘটছে আমার চেয়ে লম্বা মেয়ে আমাকে পছন্দ করার ব্যাপার কিন্তু যা হোক নিপা তুই যদি আমাকে কোনো কালে পছন্দ করে থাকিস কেন আমাকে বলিস নি ইউএসএ সে কেন আমাকে এটা জানতে ফেলে আরেকজনের কাছ থেকে যাও সো আমার এত একজন ক্লোজ ফ্রেন্ড এইভাবে আলোচনায় উঠে আসতে দেখে খারাপ লাগতেছে খারাপ লাগতেছে এই কারণে যে সে ঠিক এরকম না এরকম এখন অ্যাগেন এরকম না কি না সেটা আলোচনা এখন ব্যাখ্যায় উঠে আসবে হি এস এন নো মানুষ বদলে যায় ওকে সো আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা গ্রুপে নিপার কয়েকটা ছবি পোস্ট দিয়ে দেখলাম যে বেশ মানে হাস্যরস হইতেছে মানে ইঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্তা সো আমি সবগুলো কমেন্ট পড়লাম ওর ছবি দেখে যে ও ঘটনা কুকিনি আলোচনা হচ্ছে কেন দেখলাম যে কোনো ব্যাখ্যা নাই কেন তো পরে আমি তো কোনো পোস্ট টোস্টে কমেন্ট করি না কখনো এখন আজকাল আর কমেন্ট করা বন্ধ করে দিচ্ছি কিন্তু আমার এত ক্লোজ ফ্রেন্ড আমার মানে আমি কাইন্ড অফ কনসার্ন হয়ে কমেন্ট করছি যে সে তো আমার ফ্রেন্ড কী হয়েছে ঘটনা কি জানার জন্য যে মানে আমি ভাবছি কোনো ঝামেলায় পড়লো কি না বা কোনো ঝামেলা হয়েছে কি না তো কোনো রিপ্লাই পাইলাম না না পেয়ে আমি গুগল এসে সার্চ দিলাম ওর নাম দিয়ে দেখলাম যে নর্মাল গাজীপুরে সে পোস্টিংয়ে ছিল সেইখানে বক্তৃতা বক্তৃতা দিচ্ছে ওই সব ভিডিও টিডিও বিভিন্ন পেজ টেজে আসে ওকে ফাইন কোনো সমস্যার জন্য কিছু দেখতে পাচ্ছি না তারপর ফেসবুকে সে সার্চ দিলাম ওর নাম দিয়ে ও বাবা আবার ফেসবুকে সার্চ দিয়ে দেখি বিশাল সব চলে আসছে ঘটনা পোস্টের পর পোস্ট থাকেনি ইভেন নাম লিখছি পরে আসছে ফেসবুক সাজেস্ট করছে পপুলার নাও তখনই তো আমি বুঝে গেছি ঘটনা কোনো একটা আছে তার মানে ওকে তারপর পোস্ট দেখে যা জানলাম সেটা হচ্ছে এই যে ঘটনা আমরা রিপোর্ট দেখলাম সারা দেশে তোলপাট যাচ্ছে ছাত্রলীগের একদম কেন্দ্রীয় নেতাদেরকে পিটে কোকসা চেঞ্জ করে ফেলছে এই ঘটনার কেন্দ্রে নিপা আছে বলে দাবি ওকে আছে বলে দাবি রাইট এই দাবিগুলো করতো কি সত্য দেখেন এইগুলোতে এত মিথ্যাচার হয় আমি আমার ফ্রেন্ড দেখে সাইড নিয়ে বলতেছি সেটা না আমার ফ্রেন্ডকে আমি কীভাবে চিনি কেমন মানুষ বলে জানি সেটা আলোচনা করবো এবং সব কিছুই করবো সেই ক্যাপাসিটি আসে দেখে কিন্তু কথা হচ্ছে যে এখানে অ্যাটলিস্ট আমি একটা মিথ্যা দেখতে পাচ্ছি অলরেডি ওর মেবি এটা মিথ্যা কিনা আমি জানি না নিশ্চিতভাবে ওই ক্যাবিয়ারটাও রাখবো তবে এই যে ফেসবুকে যে এরকম কোনো একটা কন্ডগোল হইলে মিথ্যা মিথ্যা গুজব ছড়াইতে থাকে এটা তো আর বলার অপেক্ষা রাখেন রাইট আমি যখন ওই যে নারীবাদী বদমাইশগুলোর সাথে কন্ডগোল লাগছিলো তখন আমার সাউথ ক্যারোলিনার ওই যে সুদীপ্ত সাহা আরেক বদমাইশ তাকে নিয়ে তো কয়েকদিন আগে একটা এপিসোড করলাম সেই ঘুরে ঘুরে কমেন্ট করে বেড়াচ্ছে যে আমি নাকি ছাত্রলি করতাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মানে ডাহা মিথ্যা কথা বলে বেড়াইতেছে সে যে ও সে নাকি শুনছে কোথ থেকে সে জানে সে কমেন্ট করতেছে যে আমি তো শুনছি সে ঢাকা ভার্সিটিতে ছাত্রলিক করতো শহীদুল্লাহ হলে মানে এটা সত্যের ধারে কাছে
আমাদের বছর আমাদের ব্যাচের সময় ফার্স্ট এই সিস্টেম চালু করা হয়েছে মেধার ভিত্তিতে এইচএসসির রেজাল্ট জিপিএ তখন তারা গণহারে প্লাস ছিল না কথা বলার নাই স্ক্রিনিংটা সহজ ছিল আর কি জিপিএর ভিত্তিতে হলে সিট দেওয়া হবে সো এই সিস্টেম চালু করার আগে আমি একদিন নিতে গেছিলাম আচ্ছা এখানে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে রাইট কারণ দুই হাজার ছয়ে আমি প্রথম যখন হলে উঠি তখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এবং তাইলে আমি হলে এক বছর পর তাহলে দুই হাজার সাতের ঘটনা মেক সেন্স নাও প্রথম ইউনিভার্সিটি ভর্তি হওয়ার পর হলে সিট পাওয়ার জন্য বাই দ্য ওয়ে বলে ফেলি ঘটনা যেহেতু এগুলো সব আমাদের ফ্রেন্ডের নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সো আমার ইউনিভার্সিটির স্টোরিটাও বলি সো আমি ইউনিভার্সিটি ভর্তি হওয়ার পর হলে সিট পাওয়ার জন্য একদিন রাতে আমাকে বলছে আর আসতে তখন তখনও ছাত্রলীগ আছে ক্ষমতায় আমাকে বলছে আসতে রাতের বেলা আমি খেতা বালিশ নিয়ে আমি তখন ইয়েতে থাকি মেসে থাকি ধানমন্ডি খেতা বালিশ ছাত্রী নিয়ে চলে আসছি হলে ওঠার জন্য আমি বুঝি নাই যে দশটা বাজে গেস্ট রুমে আসতে বলছে তখন দেখলে জানতাম না গেস্ট রুম কী কী বাকি আমি ভাবছি যে আচ্ছা এখন তুলে দিবে হলে আমাকে ওকে রেডি রেডি হয়ে আসছি ও আসার পর দেখি এখানে আমাদের ছাত্রলীগের সোনার ছেলেরা মিটিং বসাইছে বসে আমাদেরকে লেকচার করতেছে যেরকম হলে উঠতে হইলে মিছিল মিটিং করতে হবে করতে হবে আমি থেকে সব করবো না সাথে সাথে আবার কাটটি বাটটা নিয়ে চলে গেছি আমি আমার ধানমন্ডি ফিরে ভাইয়ার হোস্টেলের পাশে আমার মেস ছিল সো আমি এগুলো করবো না রাইট হলেও দরকার ওঠা লাগবে না তো তারপর যখন কেয়ারটাকের গভর্নমেন্ট ক্ষমতা আসে তারপর এই সিস্টেম চালু করছে তারপর হচ্ছে রেজাল্টের ভিত্তিতে বা মেধার ভিত্তিতে মেধা ওয়াটার ওটার ভিত্তিতে বিশ জনের একটা লিস্ট না পনেরো জনের একটা লিস্ট দিয়েছিলো শহীদুল্লাহ হলে সেই লিস্টে আমি ছিলাম আল্লাহ রহমার মধ্যে কোনো সমস্যা ছাড়া থরথর করে উঠে গেছি হলে কোনো ধরনের মিছিল মিটিং ছাড়া তো আমি যেটা বলতেছি যে জীবনে যদি চাপে পড়ে হোক বাধ্য হয়ে হোক কোনোভাবে একটা মিছিল মিটিংও যাইতাম তারপরে যদি সুরগুলো মিথ্যাগুলো ছড়াইতো মেনে নিতাম যে আচ্ছা একটা বেসিস আছে কোনো বেসিস নেই টাহা মিথ্যা কথা খাড়া মিথ্যা কথা ফেসবুকে ছড়ায় বেড়াইতেছে সো আমি নিজে ভিক্তিম এইগুলার এই মিথ্যা অপপ্রচার গুজব এই শুয়োরগুলার সো আমি জানি যে নিজে জানি যে এরকম ফেসবুকে কোনো একটা ঘটনা হইলেই কোনো একটা কেউ আলোচনা উঠে আসলে মিথ্যা বলতে থাকে মানুষজন বানোয়ার কথা ছড়াইতে থাকে আমি দেখতেছি যে এরকম অনেক পোস্ট আমার সেই ফ্রেন্ডকে নিয়ে নিপাকে নিয়ে এবং এই অনেক পোস্টের মধ্যে আমি যার পোস্ট এখন পড়বো এই ভদ্রলোকের প্রায় দেশকে ফলোয়ার এই কারণে এই পোস্টটা পিক করছি যেহেতু দেশকে ফলোয়ার ধর্ম নেওয়া অবশ্যই কিছুটা দায় নিয়ে পোস্ট করতেছেন ধরে নেওয়া যায় আরও এরকম দেখলাম অনেক দশ হাজার পঞ্চাশ হাজার ফলোয়ার বিশিষ্ট লোক পোস্ট করতেছেন সো ধরে নিচ্ছি যেখানে যে ঘটনা দাবি করা হচ্ছে এটা সত্য যে নারীকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের শাহবাগ থানার ভেতরে বেধরক পিটিয়েছে ডিএমপির বিতর্কিত এডিসি হারুন সেই নারীর নাম সঞ্জিদা আফরিন ওকে তিনি নিজ ডিএমপির ক্রাইম ইউনিটের এডিসি ওকে তিনি এডিসি হারুনের সাবেক স্ত্রী এবং রানিং পরকিয়া প্রেমিকা এখানে আমার একটু আপত্তি আছে এডিসি হারুনের সাবেক স্ত্রী দাবি করা হচ্ছে এবং এটা একটু পরে বলা হবে যে ছাত্রাবস্থা নাকি সে বিয়েটা করছে ওকে এই যে ছাত্রাবস্থায় বিয়ের পর এই নারীর সাথে ডিভোর্স হয় ডিভোর্স হয় এডিসি হারুনের ছাত্রাবস্থায় কবে বিয়ে করলো আমি তো ছাত্রাবস্থায় নিয়ে পাকে বিয়ে করতে জানি করছে বলে জানি না আর অনেক কিছু তার জানি পার্সোনাল সে কোনো প্রেম করছে কি না করলে কোথায় কার সাথে করছে হোয়াটএভার সো বিয়ের কথা না না এই এডিসি হারুনের সাথে ছাত্রাবস্থায় বিষয় আমার কোনো এটা পুরো বানোয়াট মিথ্যা কথা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এখানে যে ক্যাভিয়টা আমি রাখবো সেটা হচ্ছে যে আমি অনার্স করে যেহেতু ইয়েসে চলে আসছি তখনও বাংলাদেশে আমার সঙ্গে সবাই মাস্টার্স করতেছিল আমি অনার্স করা অবস্থা পর্যন্ত যতদিন আমি বাংলাদেশে ছিলাম এ ততদিন এরকম কোনো ঘটনা ঘটে নাই ঘটলে জানতাম আমরা ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ড এবং এগেন তার আরও অনেক ইন্টারনাল ডিটেলস জানি সুতরাং জানি এটা মিথ্যা কথা প্রথমত দ্বিতীয়ত আমি মাস্টার্স কর ইউএসএ চলে আসার পর সে মাস্টার্স থাকা অবস্থায় যদি বিয়ে হয়ে থাকে সেটা আমি জানি না এগেন কিন্তু আমি অবাক হবো সেরকম কিছু অবাক হবো বলো ঠিক না হই কত কিছু হইতেই পারে বাট মানে অ্যাটলিস্ট আমার কানে হয়তো আসতো সে আসতে হয়তো মানে আমি 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 ওর সাথে কানেক্টেড না ফেসবুকে সে পুলিশ হওয়ার পর আমাকে আনফ্রেন্ড করে দিয়েছে যেহেতু আমি এগুলো সমালোচনা করি দেশের সন্ত্রাসী মাফিয়া এদের সো এখন আমার ফ্রেন্ড প্রচুর পুলিশে আসে তারপর ইয়েতে প্রশাসনে আসে ওরা কেউ আমাকে দেখতে পারে না এখন আমি জানি সবাই না মোটামুটি নাইনটি পারসেন্ট সো যা হোক সো এগুলো পুলিশ টুলিশ এগুলো সমালোচনা করি একদিন দেখি আমি আনফ্রেন্ড হয়ে গেছি কিন্তু স্টিল আমি হয়তো জানতাম হয়তো কানে আসতো এরকম কোনো হইলে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এখানে যে ছবিটা দেওয়া হয়েছে এখানে এই ছবিটার যে এই যে হারুনের সাথে সঞ্জিদা আফ্রিদের বিয়ের ছবি দিলাম এখানে ওরা পোস্ট দিছে এই ভদ্রলোক রাইট এরপর পুরোটা এক্সপোজ করা হবে এই ভদ্রলোকের নাম জাওয়াদ নির আচ্ছা ঠিক আছে ওকে নিপার চেহারার সাথে কিছুটাই মহিলার চেহারা মিলতেছে রাইট এই মহিলা কিন্তু নিপা না কারণ তাকে আমার চেয়ে বেশি কেউ চেনে না এটা তো আমরা এমনিতে আপনারা দেখেই বুঝতেছেন যে এই দুটো মেয়ে এক না আশা
যে এটা যদি হয়ে থাকে যে ছাত্রাবস্থায় নারীর সাথে এডিসি হারুনের সাথে নিপার বিয়ে হয়েছে ডিভোর্স হয়েছে হয়তো আমার অজান্তে হইতে পারে সেটা যদি আমি ওই রুমটাও রাখি এই এই লাস্টের এই কথাটা যে হারুনের সাথে সানজিদ আফ্রিদির বিয়ের ছবি দিলাম এটা তো আমি জানি ফাইভ হান্ড্রেড না ওয়ান থাউজেন্ড পার্সেন্ট মিথ্যা একটা কথা পুরাই মিথ্যা বানোয়ার কথা প্রোপাকাণ্ডা ডিসইনফরমেশান ছড়ানো হচ্ছে না আমি ওকে অলরাইট সো এইগুলো করে আবার এই বদমাইশগুলো অনলাইনের এগুলো এই যে ভদ্রলোক যিনি উনি কিন্তু একটা পলিটিক্যাল দলের ইয়ে করেন কি বলবো পার্টিজান লোক একজন সুতরাং নিপা যেহেতু এই সরকার আমলের এবং এই সরকার আমলের বলবো শুধু আমি যেহেতু তাকে চিনি আমি ওইটাও আমি দায়িত্ব নিয়ে জানি আমি যে সে এই সরকারের সমর্থক এই রেজিমের সমর্থক শুধু সমর্থক না কড়া সমর্থক হ্যাঁ তাও সেগুলো ছাত্র অবস্থায় আমাদের সামনে কখনো ইস্যু হয়ে আসে নাই তখন আমরা পলিটিক্স নিয়ে কথা বার্তা বলতাম না কিন্তু পরবর্তীতে আমি তো ইউনিভার্সিটি থাকতে টের পাইছিলাম ফার্স্ট ইয়ার না সেকেন্ড ইয়ারে থাকতে একবার টের পাইছি যে সে খুবই কড়াভাবে মতিয়া চৌধুরীর ফ্যান ফ্যান এবং এই রেজিমের সমর্থক সেটা সমর্থন থাকতেই পারে সেটা কোনো ইস্যু না সবারই কোনো না কোনো দিকে সমর্থন আছে কিন্তু তার এই সমর্থনের কারণে কোনো প্রবলেমেটিক কিছু কখনো আমরা দেখি নাই সে পলিটিক্সও করে না ইউনিভার্সিটিতে থাকতে কোনো পলিটিক্স করে না একেবারে ছাপোষা যাকে বলে ইউনিভার্সিটি পুরো লাইফটা একেবারে ছাপোষা মানে চূড়ান্ত ছাপোষা এবং সে কিন্তু স্বভাবেও খুবই নরম স্বভাবের কণ্ঠটাও খুবই কি ফিবল কণ্ঠ খুবই ফিবল ভয়েস সো তার সাথে দেখা হইলে কথা হইল হইলে কেউ বলবে না যে সে একটা খারাপ মেয়ে বা সন্ত্রাসী টাইপের মেয়ে এবং ইউনিভার্সিটি থাকতে আমি তো বলতেছি আমার ফ্রেন্ড হিসেবে যে কখনো কোনো রেকর্ড খারাপ রেকর্ড নাই খুবই ভালো হিসেবে মানে পলিটিক্সের পথেও কখনো ছিল না পলিটিক্স নিয়ে কোথাও কোনো কথাও বলে নাই আমরা কেউই কখনো পলিটিক্স নিয়ে কোনো কথাবার্তা বলি নাই কোথাও আমাদের মধ্যে পলিটিক্স তো আমি জানি সে করা আওয়ামী লীগ সমর্থক কিন্তু কোনো সয়তানি করে নাই যেমন এই এডিসি হারুন ইনি নাকি ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা ছিল এখন আমি শিওর নিপার নামে ওরকম অনেক মিথ্যা কথা ছড়াবে দেখবেন বদমাইশ রাইসার এই এই নিপা সান সানজিদ আফরিন নিপা ছাত্রাবস্থায় যে ছাত্রলীগের অমুক হলের কী জানি বলে এই ছিলেন সেই ছিলেন এই সুরগুলো এসব মিথ্যা বানার জেনে বুঝে মিথ্যা বানার কথা বলা শুরু করবে সো ওকে সো হ্যাঁ নিপা এই রেজিমের সমর্থক এই সরকারের সমর্থক করা সমর্থক কিন্তু ওর কোনো পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড নেই কোনো পলিটিক্যাল হিস্ট্রি নাই এডিসি হারুনের থাকলে থাকতে পারে ওর নাই এডিসি হারুনের সাথে ওর বিয়ে হয়েছে দাবি সম্পূর্ণ ফাইভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিথ্যা যা বুঝতেছি অ্যাটলিস্ট এই ছবির ভিত্তিতে সেগুলো সব মিথ্যা মিথ্যাবাদের মিথ্যা ছড়াইতেছে ওকে না তাহলে এখন প্রশ্ন করতেই হয় যে নিপাকে জড়ায় যে এই এই করা হচ্ছে এটা কতটুকু সত্য এখানে বলা হচ্ছে কি দেখি ছাত্রাবস্থায় বিয়ের পর এই নারীর সাথে ডিভোর্স হয় এডিসি হারুনের মিথ্যা কথা তবে তলে তলে টেম্পু ঠিকই চালাছিলেন পর গিয়ে সম্পর্ক হাতে নাতে ধরা পড়ার পর ছাত্রলীগের নেতাদের অমানসিক নির্যাতন করেছে এডিসি হারুন দেখেন এখানে এই যে আরও একটা পোস্টে দাবি করে এই ঘটনাটা ডিটেলস তুলে ধরে যে কী হয়েছিল ঘটনাটা তাদের মধ্যে এই যে এখানে হেলেন অফ ঢাকা কি কারণে মারামারি হয়েছে ওকে নিয়ে ত্রিভুজ প্রেমের গল্প ওকে এটার স্টোরি বলা হচ্ছে শাহবাগের জাদুঘরের সামনে চুরির দোকানে সিভিল ড্রেসের রমনা বিভাগের সাবেক এডিসি হারুন ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার সানজিদা আফরিনকে চুরি কিনে পুড়িয়ে দিচ্ছিলেন সো নিপা হচ্ছে সিভিল ড্রেসে ছিল এবং শাহবাগে নাকি তাকে এই পুলিশ কমিশন যে ভদ্রলোক যিনি মার্সেন এ নাকি চুরি পড়াই দিচ্ছিল এবং এটা নাকি তাদের মধ্যে পরকীয় প্রেম তাদের মধ্যে আগে বিয়ে হয়েছিল এখন তো আমি জানি না দাবি সত্য দেন সবই মিথ্যা অ্যাটলিস্ট আমি জানি সবচেয়ে বড় দাবিটাই মিথ্যা সো এখানে এই যে গল্প ফাঁদা হচ্ছে এগুলো কুটুক সত্য কুটুক মিথ্যা আই হ্যাভ নো আইডিয়া এই নারী পুলিশ কর্মকর্তার সাথে পরকীয় সম্পর্ক পুলিশের বিতর্কিত এডিসি হারুনের ফাইভ এক হাজার পার্সেন্ট বানোয়ার কথা হইতে পারে যেমন যা দেখতেছি এদের অবস্থা সত্য হইতে পারে এবং আমি তো বললামই নিজে চোখে দেখতেছি বানোয়ার মিথ্যা কথা বলতেছে অবাক করার তথ্য হচ্ছে এই আডিস এডিসি সাঞ্চিত আবার এডিসি হারুনের সাবেক স্ত্রী সাবেক স্ত্রী তো আমি বললাম এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিথ্যা অ্যাটলিস্ট যেই ছবি দেখাই সেটা নিপা না ওকে সাঞ্জিদ আফ্রিন এবং হারুনকে হাতে নাতে ধরেন সাঞ্জিদার স্বামী রাষ্ট্রপতির এপিএস একত্রিশতম বিসিএস এর অ্যাডমিন ক্যাডার আজিজুল হক মামুন এখানে বলতেছে যে রাষ্ট্রপতি বর্তমান রাষ্ট্রপতির এপিএস যে একত্রিশতম বিসিএস ক্যাডারের অ্যাডমিন আজিজুল হক আমি সে নাকি হইতেছে নিপার হাজব্যান্ড এখন নিপা বিয়ে করছে এটাই আমি এখন পর্যন্ত জানি না কারণ একদিন সে আমাকে কনফার্ম করে দিছে কনফার্ম করে দেওয়ার পর তার সাথে যোগাযোগ নাই এবং এটা জানা কোনো ইস্যুই না এক সেকেন্ডের মধ্যে আমি জানতে পারবো কিন্তু আমার কোনো কারণ ইচ্ছা আগ্রহ নাই তার পার্সোনাল এগুলো খুঁজে ঘেটে বের করে জানার কোনো এক ফ্রেন্ডকে মেসেজ করলে জানতে পারবো প্রয়োজন বোধ করতেছি না ওকে তাও এটা আমি দেখে একটু অবাক হয়েছি কারণ একজন সানজিদে মানে নিপা বিয়ে করছে এটা আমি জানতাম না আমার কানেও আসে না কোনো খান থেকে সো আসলে এটা করা উচিত ছিল আমার এখন মনে হচ্ছে যে এটা এটা ছিল একটু দেখে বসা উচিত ছিল যে এটাও মিথ্যা কিনা যদি দেখতাম যে এটাও মিথ্যা তার মানে এই অসভ্যরা সব বালো আট মিথ্যা কথ
এটা জানার জন্য যে এর এই যে এরা যে কথাগুলো বলতেছে এর মধ্যে আদৌ কোনো সত্যতা আছে কিনা ওকে জড়ায় এ সময় এটু সি হারুনের সাথে আজুল হকের মুখোমুখি দরকার আচ্ছা আমি ঘটনাটা বলি এখানে কী দাবি করতেছে যে নিপাকে হচ্ছে এই যে পুলিশ যে পিটায় কোকসা চেঞ্জ করে ফেলছে ছাত্রলীগের নেতাদের সে নাকি চুরি পড়াই দিচ্ছিল এবং এটা নাকি দেখছে হইতেছে নিপার সাবেক যে স্বামী তার ফ্রেন্ড ছাত্রলীগের চেলা ছামুডে এরা এরা দেখে কথাবার্তা এখানে বাকবিতণ্ডা হয়েছে এই কারণে নাকি নিপার হচ্ছে পরকিয়া প্রেমিক পুলিশের এডি সি হারুন সে নাকি হইতেছে থানায় ডেকে এনে তাদেরকে মারছে এই কারণে নাকি এই নিপাকে কেন্দ্র করে নাকি এই ঘটনা ওকে এখন এখন আমি সব কিছুকে কোশ্চেন করতে হচ্ছে আর কি এগুলো আসলেই এখন আমার আফসোস হচ্ছে যে কেন আমি এটা একটু ভেরিফাই করে বসলাম না অ্যাকচুয়ালি ওকে দরকার নেই বাদ দিই মানে ভাবতেছি যে পরে ভেরিফাই করে এডিট করার সময় অ্যাড করে দিব কি না থাক তো ঘাটাঘাটি করার দরকার নাই সো এটা যদি এরকম হয়ে থাকে এখানে যদি নিপা কোনো এখানে মানে ক্লিয়ারলি নিপার এখানে কোনো দায় নাই তাকে নিয়ে ওরা মারামারি করতেছে অ্যাটলিস্ট যে দাবি ওরা করতেছে সেখানে নিপার কোনো রোল নাই ওকে ফাইন কিন্তু আমি জানি সক্রিয়ভাবে সমর্থক এবং সক্রিয় এখন উঁচু পদে আছে সরকারের সো মানুষ বদলে যায় সে এখন বদলে টললে কোথায় গেছে কী এবং যাদের সাথে এই এই দাবিগুলো যদি সত্য হয়ে থাকে অ্যাটলিস্ট জানাশোনা থেকে থাকে তাহলে এরা কেউ তো ভালো লোক বলে মনে হচ্ছে না এবং ভালো লোক বলে মনে হচ্ছে না তো ভালো লোকতা দেখায় বলার কিছু নাই আমার সেই থিওরি অনুযায়ী এই দেশে ভালো কোনো লোক উপরে আসতে পারে না এটা অটোমেটিক্যালি দেশের সিস্টেমই হচ্ছে গুন্ডা বান্ডার উপরে আসে আর ভালো যারা তারা হইতেছে হয় দেশ ছেড়ে পালায় নেলে গুমরে কাঁধে নেলে রিসিভিং এন্ডে থাকে সো বাই ডিজাইন এন্ড বাফ বাই ডেফিনেশন এটা যেহেতু একটা অশুভ দেশ এই দেশে এইসব পদে যারা আসে এবং এই যে আমরা জানতে পারতেছি যে এডিসি হারুন সে ছাত্রলীগের নেতা ছিল তারপর দাবি করা হচ্ছে রাষ্ট্রপতির এপিএস নিপার হাজব্যান্ড সেটা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এই ভদ্রলোকের ফ্রেন্ড দেখে স্ট্রং ওয়ার্ড ইউজ করতে চাচ্ছি না করতেছি না ভদ্রলোকের রেকর্ড ভালো হওয়ার কথা না ভালো হিলে এতদূর আসতে পারতো না সো অ্যাগেন নিপার কোনো আমি যতদূর জানি ওর কোনো ট্র্যাক রেকর্ড নাই প্রশাসনে যোগ দেওয়ার পর পুলিশে যোগ দেওয়ার পর তারপর কোনো ট্র্যাক ট্র্যাক রেকর্ড তৈরি হয়েছে কিনা আমি জানি না তার নিজে যদি কোনো ট্র্যাক রেকর্ড নাও থেকে থাকে যাদের সাথে নাম জড়ানো হচ্ছে তাদের সবারই ট্র্যাক রেকর্ড আসে সো আর জন্য এটা খুব দুঃখজনক এবং এটা আসলে এই দেশে থাকলে আপনি তো ভালো থাকতে পারবেন না এই দেশে এই কারণেই তো যে বলে না কি জানি বলে সিস্টেমের ভিতরে ঢুকে সিস্টেম বদলে দেয় আর মোটিভেশনাল হালুয়াখুরগুলো বলে যে আপনি দেশের বাইরে বসে কথা বলেন আপনি আসেন দেশে এসে সিস্টেমের ভিতরে ঢুকে সিস্টেম বদলান এরে গান্ডুরে এই দেশের সিস্টেমের ভিতরে ঢুকে এটা এমন এক মাফিয়াতন্ত্র এখানে ঢুকে কেউ সিস্টেম বদলাইতে পারে না যে সিস্টেম ঢোকানো বদলানোর চেষ্টা করে সেই বদলে যায় হ্যাঁ এটা সম্ভবই না এটা সো এই জন্য বলতেছি আমার সেই ফ্রেন্ড এখন কোথায় কী অবস্থায় আছে কত দূর তার আদৌ অধপতন হয়েছে কি না হইলে কোথায় গিয়ে ঠেকছে খুবই দুঃখজনক আমার আর অনেক ফ্রেন্ড আছে বেশ ভালো ভালো উঁচু উঁচু পর্যায়ে আসে সরকারের এবং তারা ভালো আছে আমি জানি এবং আরেক ফ্রেন্ড আমার অ্যাকচুয়ালি এটাও তো এভাবে বললে চিনে ফেলবে সবাই কারণ আমাদের ক্লোজ ফ্রেন্ডের মধ্যে একজনই হচ্ছে শুধুমাত্র ইয়ে ফরেন ক্যাটারে আসে সো আমি একদিন একটা খবরে দেখতেছিলাম যে সে হইতেছে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে একটা বৈঠক হইতেছে বিদেশি কার বিদেশি কে আসছে বাংলাদেশে সেটা নিয়ে খবরের রিপোর্ট হচ্ছে পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেখাচ্ছে দেখতেছি পাশে আমার সেই ফ্রেন্ড বসে আছে সো সেও খুবই অরাজনৈতিক ছেলে ইউনিভার্সিটিতে রাজনীতি এখন আমি শিওর সে অরাজনৈতিক ছেলে কিন্তু আমি আমি জাস্ট ওই ওই দিন ওই রিপোর্টটা দেখে আমি ভাবতেছিলাম যে যে বন্ধু এখনও কি ভালো আসিস নাকি খারাপ হয়ে গেছিস এটা খুব দুঃখজনক এই দেশ এই দেশে ভালো মানুষ এই দেশে থাকতে পারে না আর যারা এই দেশে থাকে এদের পক্ষে ভালো থাকা সম্ভব না হতাশ লাগে খারাপ লাগে এগুলো তো খবরের খবর এগুলো দেখি পড়ি বিশ্লেষণ করি গালাগালি করি কিন্তু যখন নিজের খুব কাছের কেউ হয় কোনো কাছের ফ্রেন্ড বা কাছের কেউ যখন খবরে উঠে আসে কোনো কারণে স্পেশালি নীতিবাচকভাবে খারাপ লাগে সত্যি কথা বলতে মানে কষ্ট পাই 